गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मी बाहब झोरे आज आप विषया चर्चा करना आहोत जो विषय अपने साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है हा विषय तुम्हारा का संगाइ मी तुम्हारा संगनेमाग एक कारण है कारण तुम्हें यह देशा भावी अधिकारी आहत को आई ए एस अधिकारी है को आई पी एस अधिकारी है को डॉक्टर है को इंजीनियर है तुम्हारा यह देशा मदे खूब मोटा बदल कर हा जर बदल घेल तो आप एक देने की वृत्ति पाजे देने की आप समाजाला जेव तुम्हें एक अधिकारी आल जेव तुम्हें एक कलेक्टर आल के तुम्हारा पूर्ण जि कारभार बगा तुम्हारे जर अंतकरण देने की खूब ताकत आल तो तुम्हें कि प्रकार देता लोकान कि योजना देू शकता तो यह देने की क्या ताकत एक एक कथा है ती कथा तुम्हारा संग है कथा रियली नहीं है मजे वास्तविक कथा नहीं काल्पनिक कथा है पन त कथे अर्थ जो है काम मिलना जे ज्ञान है का तो फार महत्वाच है तो बगा कथेम का मिलना है अपने देना कि आनंद आतो देने अपने का भेटत ये बगा आज इतकी अपने मे एनर्जी निर्माण पाजी देने बाबत कि आप मंटल पाजे यार मैं दयाच को तरी का मज ज्ञान माला दयाच मजाक एखाद एक्स्ट्रा वही है ती मजा मित्र है ती मैं दयाच मैं का ही तरी दयाच नहीं नहीं माला का ही जर पैसे न लाता दयाच तो मैं मजा मित्र शुभेच्छा दयाच मैं कहीं ना कहीं तरी दयाच तरी दे स्टोरी मैं तुम्हारा संग है बगा मित्रनो एक गाँव मधे एक मुलगा तो मुलगा फार जेमतेम परिस्थिति जरा गरीब आतो काबाड़ कष्ट करूँ काम करूँ या तो एकटाच रहा आतो प्लस अनाथ ही आतो मैं एकटा काम करो एकटा का तरी करो आन ते खाने पिनेच स्वतः सगल कराए मग तीन एक दिवसी का घरी का दुकाना पीठ आसना पीठ पीठ घेन आला घरी पोया बनवल हाँ चार पोया तैयार जाए चार पोया के लिए थोड़ा वे बाहर जाऊन आला बगित तो कहीं तीन पोया अरे मजी एक पोली को दी मना मधे प्रश्न निर्माण जा एक पोली को दी ठीक है मैं गेली कुछ का महत्व मैं तीन बनौल हो मजा लक्षा नसल क्या मैं तीन बनौले आती तो मग दुसरे दिन सुधा जैसे कष्ट के दिवसभर संध्या जाना दुकाना पीठ खरे के लिए घरी आला पुनः बगित तैयार सग स्वयंपक आ बाहर जाऊ मन फेरफाटका मार आया नर अपन जेवाव पुनः बगित तीन पोया आचार का महत होता कि आज चार बनौले तीन कस का रहा मग तन का तीसरे दिवसी सग काम स्वयंपक के घर बाहर उ तीस घर दरवाजे फोटीत बगा लगे का हो 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 थोड़ा वे गला सगड़ी शांतता एक छोटा सा उंदीर बाहर आला अन उंदर ने का एक पोली धरली तो पोली घेन गला होड़ दरवाजा खड़कन उगड़ला हम आला उंदरा पकड़ का रे उंदरा मजी पोली घेन जोस अरे दिवसभर मैं कि काबड़ कष्ट करो कष्ट के मैं एक पोली मिलते मैं चार पोले मिलता मज पोट भरत तेजत एक पोली घून चलना ओंदीर मन लस नहीं हि पोली मजी है तूच मजी पोली वापस गाला हिस्कावन हे मज नहीं माला दे तो मैं नहीं नहीं कस का मैं कष्ट के लिए मजी पोली है ओंदीर मना लगला मजी पोली है तो मन लगना मैं कि गरीब है का है संगा लगला ओंदराला आता हा काल्पनिक स्टोरी मे ओंदीर बोला लगला ओंदीर मान लग तुझे कष्ट ये ना तुला त्रास है ना भरपूर तुझा मे तर तुला हे त्रास जर दूर कराया तो तू का कर तिकड़ एक हा डोंगर है ना त्या तो तिक लंबा डोंगर दिशो तुम्हारा आसाच एक डोंगर तो डोंगरा पलिक मंडला का एक साधु रहता साधु कड़ तुम्हें गेला तू ग तुला तुझे जीवना की जी का ये करना चांगल जीवन होने जे का पाजे मिले ओके मग हा मुल मैं ठीक है चले तू मनते मी जो निगा दुसरे दिवस सका जान अपल साहित्य वगैरह घेल सोबत मजल दर मजल कर हा डोंगर आप जवर दिस्त पर तो डोंगर जरा दूर आतो कितरी किलोमीटर अंतरा आता जाए कसा जाए एनर्जी घेना चांग आयुष्य चांग कर करना जाए निगा तो मजल दर मजल कर चार पांच सात किलोमीटर जार अंधारा पड़ा लगला सायंका चालत चालत गए मैं बगित एक ठिकाने एक घर हो घर मे का महाल होता तो घरापाशी गला मंटला घर एक आजीबाई बाहर आए तो मन लजी मैं आज इधर आने सा जागा दया ना आजी मना कुछ चल तू आजी मना कुछ चल तू तो मना मैं एक साधुक चलो ते साधु खूब मोटे मैं आज संग आजी मना मजी हि जी नात है ना हि नात आता मजे सोला सत्रह वर्ष जा 
पन हे आणखीन बोलत नाही हे आणखीन बोलत नाही मग ही बोलण्यासाठी काय के कसे कधी बोलल हे तू जरा गुरुजींना विचार ह्या मुलांना बघितलं अरे मुलगी इतकी सौंदर्यवती आहे इतकी सुंदर आहे सगळं आहे फक्त तिला बोलता येत नाही म्हणजे मुक्की आहे आता कधी बोलायला लागेल ही साधूंना काय विचारायचं आजी म्हणल्या साधूंना विचार की माझी मुलगी कधी बोलायला लागेल मग नंतर काय झालं सकाळी उठला निघाला एक प्रश्न त्याला मिळाला पुढं गेल्यानंतर तो जेव्हा त्या त्या डोंगरापाशी गेला त्या डोंगरापाशी गेल्यानंतर तिथं त्याला तो डोंगर बर्फाच्या तिथं होता पूर्ण त्याच्या बर्फ होता आम्हाला पलीकडे जाता कसं जाता येईल तर त्याने आजूबाजूला बघितली त्याला एक जादूगार दिसला जादूगार कशामुळे का कपडे द्यायचे तसे होते हातात छेडी होती तर त्याच्याकडे गेला जादूगाराला म्हणला अहो जादूगार मला पलीकडे जायचं आहे मदत कराल का ते मला का पलीकडे जायचं तुला मुलाने सांगितलं मी एका साधूकडे जाणार आहे ते फार मोठे साधू आहेत प्रत्येक गोष्ट सांगतात जादूगार मला माझा एक प्रश्न विचारशील का तुला मी एका सेकंदात पलीकडे नेऊन घालतो माझा एक प्रश्न विचारशील का मी तुला एका सेकंदात पलीकडे नेऊन घालतो ते म्हणाला मी शंभर वर्षापासून इथं काय करतो आहे रोज तप करतो आहे पण मला स्वर्ग काही प्राप्त होत नाही स्वर्ग प्राप्त होण्यासाठी मी काय करावं हे तू साधून नाही विचार आणि मुलगा म्हणला हो ठीक आहे चालेल तुम्ही मला फक्त पलीकडे नेऊन घाला एक अशी तुटकी वाजवली केली की मुलगा गेला पलीकडं कुठं पलीकडे साईडला निघाला पलीकडे गेला गेला थोडंसं काही दोन किलोमीटर चालल्यानंतर त्यानं बघितलं पुढे एक समोर खूप मोठी नदी नदीमध्ये पूर्ण तुडुंब पाणी भरलेलं आता मुलाला प्रश्न पडला साधू महाराजाची कुटी तर जवळ आली आता इथून दिसायला लागली अगदी पलीकडं आता मी कसा पोहोचणार मी कसं जावं तिकडं बघितलं तर थोडा थांबला थोडंसं विचार करत होतो तेवढ्यात एक कासव मोठा कासव बाहेर आला काल्पनिक स्टोरी आहे कासव बाहेर आला आणि कासवाला त्यानं बघितलं कासवाला बघितल्यानंतर कासव बोलू लागला आपल्या स्टोरीमध्ये उंदीर बोलला की नाही मग आता कासव बोलन का नाही बोलू शकतो उंदीर बोलला कासही बोलणार कासव बोलला कासव म्हणला कुठं चाललं म्हणे तू हे म्हणला मी पलीकडे तिकडं साधूकडे चाललो खूप मोठे साधू आहेत हा सगळ्या गोष्टी सांगितले कासव म्हणला मी हे नदी तुला पार करायला मदत करतो माझ्या पाठी बसून जा पण माझा एक प्रश्न आहे तो प्रश्न तो विचार आहे साधूंना तिसरा प्रश्न काय म्हटलं तो कासव म्हटलं मी या ठिकाणी किती दिवसापासून पन्नास वर्षापासून काय करतोय ड्रॅगन होण्याचा प्रयत्न करतोय ड्रॅगन होण्याचा पण मी काही ड्रॅगन होत नाही काय करावं साधू महाराजांना विचार मुलाला काय केलं त्यांना तिच्या पलीकडे नेऊन घातलं मुलाने काय केलं साधू महाराज तिथं विचारलं साधू महाराजी तिथं सुद्धा अशीच एक सभा चालू होती मीन्स महाराज चिंतन देत होते सगळे लोक जमलेले होते महाराजाचं चिंतन संपलं महाराजांनी त्यांच्या त्या लोकांना सांगितलं आज मी तुम्हाला म्हणजे रोज त्यांचा नित्यक्रम असा होता ते म्हटले मी तुम तुम्ही मला तीन प्रश्न विचारा तीन प्रश्न विचारल्यानंतर मी तुम्हाला त्याचं उत्तर देणार आहे राईट तीन प्रश्नाचं उत्तर देणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रश्न नाही मुलाच्या मनात आता निर्माण झालं आहे यार तीन प्रश्न तर लोकांचे इथे माझ्याकडं एक आजीचा प्रश्न आहे एक जादूगाराचा प्रश्न आहे एक कासवाचा प्रश्न आहे आता चौ माझा तर प्रश्न विचारताच येत नाही तो विचार करायला लागला यार आपण आपलं काम करावं का लोकाचं काम करावं प्रश्न आहे की नाही बरं कोणाचं काम करावं तुम्हाला काय वाटतं म जरा कोणाचं काम करावं वाटतं तुम्हाला लोकांचं काम करायचं त्यानं आणि स्वतःची जिंदगी तशीच ठेवायची ओके बघूयात मग पुढं काय झालं त्यानं साधू महाराजाच्या पुढे त्याचा नंबर आला तो जाऊन बसला महाराज म्हणलं माझे काही प्रश्न आहेत त्याचे प्रश्न विचारायला लागला पहिला प्रश्न विचारला आता महाराज खूप आंतरयामी होते त्यांना सगळं काही कळायचं मग महाराजांना प्रश्न विचारला पहिला म्हणले ती एक आजी तिथं महालामध्ये राहते त्या आजीची नात बोलत नाही खूप गुणवाने खूप सौंदर्यवती आहे सगळं आहे पण तिला बोलता येत नाही ती कधी बोलेल महाराजांनी सांगितलं अगदी सोपं आहे त्या मुलीचं लग्न झालं की ती बोलायला लागणार लग्न झालं की बोलायला लागणार बरं म्हणलं ठीक आहे आणखीन एक प्रश्न आहे महाराज दुसरा प्रश्न की तिथे जादूगार बर्फाच्या त्या डोंगराच्या बाजूला उभा आहे त्याला स्वर्ग प्राप्त करायचा शंभर वर्षापासून त्याला काही स्वर्ग मिळत नाही कधी मिळेल तर महाराज म्हणाले त्याला स्वर्ग मिळेल पण त्यासाठी त्याला त्याच्या हातातली छडी जी आहे का ताकदीची जादू छडी ती सोडून द्यावं लागेल तो म्हणाला ठीक आहे जादू छडी सोडून देऊ सोडून द्यायचं सांगेल मी त्यांना आणि म्हणाल आता आणखीन एक प्रश्न राहिला तिसरा प्रश्न एक जात इथं वाट्यामध्ये एक नाही का मग मोठं कासव आहे तर ड्रॅगन होण्याचा प्रयत्न करतो त्याला खूप मोठं ड्रॅगन व्हायचं पण होताच येत नाही कधी होईल तर साधू महाराजांनी सांगितलं त्याच्या अंगावर जे कवच आहे का त्याला म्हणते कवच काढून टाक ते कवच काढून टाकली काय होईल तो मोठा ड्रॅगन होईल आता मुलाचे तीन प्रश्न झाले पण चौथा प्रश्न विचारता येईना ना काय प्रश्न विचारायचा आहे मी केव्हा श्रीमंत होईल मी केव्हा आनंदी होईल मला केव्हा चांगलं यश मिळेल सुख समृद्धी मिळेल प्रश्न विचारता येत नाही पण लोकांचं तर काम केलं की नाही ज्यांनी ज्यांनी मदत केलं त्यांचं काम केलं आता हा मुलगा थोडा खिन्न मनानं किंवा आता मी माझं कसं होईल काय माहीत ह्या मनानं निघाला आणि आला नदीपाशी नदीपाशी आल्यानंतर ते कसं तिथं उभंच होतं विचारलं का रे बाळा माझा प्रश्न तो म्हणला हो विचारला महाराज महाराजांनी काय सांगितलं मग महाराज म्हटले तू तुझ्या अंगावरचं जे कवच आहे ना ते काढून टाक मग तू ड्रॅगन होशील मित्रांनो 
मग काय केलं त्या कासवानं ते कवच काढून टाकलं आणि कवच काढून टाकल्यानंतर बघितलं तर त्या कवचाच्या खाली खूप सारे मोती निघाले आता तो तर ड्रॅगन झाला ड्रॅगन झाल्यावर ते कासव म्हणालं मित्रा तू माझ्यासाठी खूप मदत केली आहेस हे मोती तू घेऊन जा आणि तो मुलगा खूप सारे मोती सोबत घेऊन निघाला पुढं आल्यानंतर त्याला तो जादूगार भेटला जादूगार म्हणाला बाळा विचारला का रे माझा प्रश्न मुलगा म्हणाला हो तुझ्या हातातली ही छडी आहे ना जेव्हा तू ही छडी टाकून देशील तेव्हा तुला स्वर्ग मिळेल जादूगार म्हणाला हो मी तर छडी टाकून देईल पण ही कुणाला देऊ एक काम कर माझी छडी तू घेऊन जा आणि तो मुलगा ती छडी घेऊन निघाला पुढं आल्यानंतर त्या आजीबाईने त्याला विचारलं मुला विचारला का माझा प्रश्न तर तो मुलगा म्हणाला हा आजीबाई पण जाताना ज्या पद्धतीनं मुलगा गेला होता व्यवस्थित कपडे नव्हते व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी नव्हत्या पण येताना त्याच्याकडं खूप सारे मोती होते त्यामधून त्यांनी काही गाडी खरेदी केली चांगले कपडे खरेदी केले आणि खूप थाटामाटात तो आला होता मग आजीबाईच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं त्यानं तो आजीला म्हणाला आजी तुमची जी नात आहे ना ती जेव्हा हिचं लग्न होईल तेव्हा बोलायला लागेल आजी म्हणाली अरे वा किती छान आहे मग जावाई तर माझ्यासमोरच आहे मी तू माझ्या नातीशी लग्न करशील का तर मुलाने आनंदाने त्या मुलीशी लग्न केलं मित्रांनो बघा या गोष्टीमधून आपल्याला किती गोष्टी मिळतात किती आपल्याला काही तात्पर्य मिळतं की आपण दुसऱ्यासाठी काम केल्यानंतर आपल्याला खूप सारा आनंद मिळणार आहे त्या मुलाने स्वतःसाठी त्या साधूकडे काय मागितलं असतं तर साधूंनी सांगितलं असतं खूप कष्ट कर पण त्या मुलाने साधूला विचारलं त्या व्यक्तींचे तीन प्रश्न विचारले आणि या तीन प्रश्नामधूनच तो सुखी समाधानी आणि आनंदी झाला हो की नाही मित्रांनो मग तुम्ही करणार ना इतरांना मदत नक्की मदत के लिए पाजे हैव अ नाइस डे थैंक यू